സമയം ദൈവവചനത്തിന് മുൻപാകെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം അടിയങ്ങളുടെ ആത്മീയമാകുന്ന കണ്ണുകളെ തുറക്കുകയും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ സത്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അടിയങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ ദൈവവചനത്തെ അനുസരിക്കുന്നവരായി ജീവിപ്പാൻ അടിയങ്ങൾക്ക് കൃപ തരികയും ചെയ്യണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ കുരിന്തരുടെ രണ്ടാം ലേഖനം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളായിട്ട് ആ വേദഭാഗമാണ് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് പോകുന്ന വിഷയം ആശ്വസിച്ചു കൊള്ളുവീൻ എന്നുള്ളതാകുന്ന ആ പ്രബോധന വചനമാണ് പതിനൊന്നാം വാക്യം തീർച്ചയ്ക്ക് സഹോദരന്മാരെ സന്തോഷിപ്പീൻ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുവീൻ ആശ്വസിച്ചു കൊള്ളുവീൻ ഏക മനസ്സുള്ളവരാകുവിൻ സമാധാനത്തോടെ ഇരിപ്പീൻ എന്നാൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ദൈവം നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കും ഇന്നത്തെ പകൽ സമയം ഈ ഒരു പ്രത്യേക പ്രബോധന വചനം കൊരുന്ത സഭയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലും മറ്റ് വേദഭാഗങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലും നമ്മൾ അല്പം വിശദമായിട്ട് നമ്മുടെ സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ ചിന്തിപ്പാനാണ് നമ്മൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് കുരിന്തരുടെ രണ്ടാം ലേഖനത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം ദൈവികമായി മനുഷ്യർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ മിക്കവാറും എല്ലാ വാക്യങ്ങളിലും സർവാശ്വാസങ്ങളുടെയും പിതാവാകുന്ന ദൈവം ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് തുടങ്ങി വളരെ വിസ്തൃതമായിട്ട് ദൈവികമാകുന്ന ആശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എളിയവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം തീത്തോസിൻ്റെ വരവിനാൽ ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു ഇവിടെ ദൈവജനത്തോട് താന് സന്തോഷിപ്പീൻ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുവീൻ എന്ന പ്രബോധനം നൽകുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പ്രബോധനമാണ് ആശ്വസിച്ചു കൊള്ളുവീൻ നാം ചിന്തിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാകുന്ന വിഷയം ആശ്വസിച്ചു കൊള്ളുവീൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് പൗലോസ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ദൈവമക്കൾക്ക് ആശ്വസിപ്പാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിപ്പാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് റിയലി മീൻ ടു ബി കംഫേർട്ടഡ് ആൻഡ് വൈ ഓർ വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് വൈ വി ക്യാൻ ബി കംഫേർട്ടഡ് കംഫേർട്ടഡ് ഈ വേദഭാഗം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേദഭാഗത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മറ്റു വേദഭാഗങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടെ ആശ്വാസം ആശ്വസിച്ചു കൊള്ളുവീൻ എന്നുള്ളതാകുന്ന പ്രബോധനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് അല്പമായിട്ടൊന്ന് ഗ്രഹിപ്പാനായി പരിശ്രമിക്കാം ഇവിടെ പ്രാരംഭമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു സന്തോഷിപ്പീൻ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുവിൻ സന്തോഷമെന്നുള്ളത് വെറുതെ ഗ്രിൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല നേരെ മറിച്ച് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആനന്ദമാണ് ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദമാണ് ക്രിസ്തീയ സന്തോഷം എന്നാൽ ആ സന്തോഷത്തെ ഹനിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം പാപമാണ് പാപം നിമിത്തം ദൈവിക സന്തോഷത്തിൽ തുടരുവാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഒരു ദൈവമായി നിന്ന് കഴിയത്തില്ല കാരണം പാപം ദൈവികമാകുന്ന കൂട്ടായ്മയെ വിഘ്നപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ് എന്നാൽ ദൈവമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിലേക്ക് ഒരുവൻ വരുമ്പോൾ അവൻ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുന്നു അവൻ സ്ഥാനചലനം അവൻ ആയിരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്തല്ല ആയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവൻ തിരികെ വരുന്നു യഥാസ്ഥാനപ്പെടുന്നു യഥാസ്ഥാനപ്പെടുന്നതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് അടുത്ത പടിയായിട്ട് ഒരു ക്രിസ്തു ഭക്തൻ ഉണ്ടാകേണ്ട അനുഭവമാണ് ആശ്വാസമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും അന്യോന്യം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് കുരുന്തിലുള്ളതാകുന്ന സഭയോട് പൗലോസ് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥമാകുന്ന സന്തോഷവും യഥാസ്ഥാപനവും ആശ്വാസവും നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം കുരുന്ത് സഭയിൽ അതിനുള്ളതാകുന്ന പ്രബോധനങ്ങൾ അവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് 
അവരെ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് പൗലോസ് പല കാര്യങ്ങൾ അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ നിശ്ചയമായിട്ടും കൊരുന്ത സഭയിൽ മാത്രമല്ല എല്ലായിടത്തുമുള്ള എല്ലാ ദൈവമക്കളോടുമുള്ള ബന്ധത്തിൽ യഥാർത്ഥമാകുന്ന ആശ്വാസം ഒരുവൻ അനുഭവിക്കുന്നത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ശരിയാകുമ്പോൾ മാത്രം ബാക്കിയുള്ള ആശ്വാസങ്ങളൊക്കെ താൽക്കാലികമാണ് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് കുറവ് വരുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആശ്വസിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല ഇതേറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗമുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ എസിയാവിൻ്റെ പ്രവചനം നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിലാണ് ആ വേദഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ഭാഗത്തേക്ക് ചില സമയം മടങ്ങി വരും അതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അത് റെഫർ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒന്ന് എടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എസിയാവിൻ്റെ പ്രവചനം നാൽപ്പതാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അത് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ജനത്തെ ആശ്വസിപ്പിപ്പിൻ ആശ്വസിപ്പിക്കുവിൻ ആശ്വസിപ്പിൻ എന്ന് നിങ്ങളുടെ ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നു ഇസിയാവിൻ്റെ പ്രവചനത്തിൽ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ടോണിന് ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തിയാണ് നാൽപ്പതാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നതാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രബോധന വചനം പാപത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിയാനുള്ളതാകുന്ന ആഹ്വാനവും പാപത്തിൻ്റെ പ ഫലമായിട്ട് ഒരുവൻ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നുള്ളതാകുന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായിരുന്നു പാപത്തെക്കുറിച്ച് ജനത്തെ ബോധം വരുത്തുന്ന കാര്യം മുപ്പത്തി ഒൻപത് അധ്യായങ്ങൾ നാൽപ്പതാം അധ്യായം മുതൽ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എസയാവ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എസയാവിൻ്റെ പ്രവചനം ഒരു പക്ഷേ പിന്നീടാണ് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അധ്യായങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എങ്കിൽ പോലും പൊതുവെ ഇങ്ങനെ വേദപഠിതാക്കൾ പറയാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബൈബിൾ വിതിൻ ദ ബൈബിൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിനുള്ളിലെ ഒരു വേദപുസ്തകമെന്ന് പൊതുവെ ശ്രീയാവിൻ്റെ പ്രവചനത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം ഈ മുപ്പത്തി ഒൻപത് അധ്യായങ്ങൾ ഏകദേശം പഴയ നിയമത്തിലുള്ള മുപ്പത്തി ഒൻപത് പുസ്തകങ്ങൾക്ക് സമാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം ഈ മുപ്പത്തി ഒൻപത് അധ്യായങ്ങളിൽ തേർട്ടി നയൻ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം കൊടുക്കുകയാണ് പഴയ നിയമം അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലെ മുപ്പത്തി ഒൻപത് പുസ്തകങ്ങളും ന്യായപ്രമാണത്താൽ മനുഷ്യർക്ക് പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇന്നതാൽ ജീവിക്കും പഴയ നിയമത്തിൽ ആ പ്രമേയമാണ് ആ സന്ദേശമാണ് മുഖ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു രക്ഷകനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രവചനം നിങ്ങളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അത് ഒരു ഒരു ദൈവിക വെളിപ്പാടായിട്ടൊന്നും കരുതണ്ട എന്നാലൊരു പഠന രീതിയിൽ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക നാൽപ്പതാം അധ്യായം മുതൽ നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം ആശ്വസിപ്പിക്കുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് മരുഭൂമിയിൽ യഹോവയ്ക്ക് വഴി നികത്തുവേൻ ഈ വാക്യം പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരാൾ ഉദ്ധരിച്ചു ഒരാളെ കുറിച്ച് ആരെ കുറിച്ചാണെന്ന് അറിയാമോ സ്നാപക യോഹനാനെ കുറിച്ച് യഹോവയ്ക്ക് വഴി നിരത്തുവാനായിട്ട് സ്നാപക യോഹന്നാൻ വരുന്നു ആ വരുന്ന യഹോവ ആ രക്ഷകൻ മറ്റാരുമല്ല യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഏകദേശം അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള പുതിയ നിയമം ആരംഭിക്കുന്നതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള അധ്യായമാണ് എസിയാവിൻ്റെ പ്രവചനം നാൽപ്പതാം അധ്യായം ആകട്ടെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ ആശ്വസിപ്പീൻ ആശ്വസിപ്പിക്കുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കണ്ടീഷണൽ ബ്ലസ്സിംഗ് ആണ് ആശ്വാസമെന്ന് അവിടെ നമുക്ക് ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം അത് വ്യക്തമാക്കുന്നു എരുസലേമിനോട് ആദരവോട് സംസാരിച്ച് അവളുടെ യുദ്ധസേവ കഴിഞ്ഞും അവളുടെ അകൃത്യം മോചിക്കപ്പെട്ടും അവൾ തൻ്റെ സകല പാപങ്ങൾക്കും പകരം യഹോവയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇരട്ടിയായി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും അവളോട് 
വിളിച്ചു പറയും നോക്കുക പാപത്തെ കുറിച്ചും അനുതാപത്തെ കുറിച്ചുമുള്ളതാകുന്ന പദപ്രയോഗം കൊണ്ടാണ് ആശ്വാസത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ആശ്വസിപ്പിക്കുവിൻ എന്ന പദത്തിന് ആ എബ്രായ പദത്തിന് മാനസാന്തരപ്പെടുവീൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലും ആ പദം തർജിമ ചെയ്യാമെന്ന് എബ്രായ ഭാഷ അത് നന്നായിട്ടറിയാവുന്ന അതോറിറ്റിയെ കോട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയുക അങ്ങനെയും ആശ്വസിപ്പിപ്പിൻ എന്നുള്ള പദത്തിന് അർത്ഥമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇസ്രയേലിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആശ്വാസം ലഭിക്കും എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവം അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അവർ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് മടങ്ങി വരുന്നതിനാലാണ് ദൈവിക ആശ്വാസം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആശ്വാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേവലമായി പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒഴിഞ്ഞുള്ള ഒരനുഭവമല്ല ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശ്വാസം ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശ്വാസം പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അനുതാപത്തോടെ ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ കടന്നു വന്ന് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ആ അനുഭവമാണ് ദൈവവചന പ്രകാരമുള്ള ആശ്വാസം അതുകൊണ്ടാണ് കൊരുന്ത സഭയോട് പറയുന്നത് ആശ്വസിച്ചു കൊൾവീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള പകയും പിണക്കവും തമ്മിൽ തല്ലും അന്യായത്തിന് പോകുന്നതും ലോകമോഹവും സകലവിധമാകുന്ന ഈ അശുദ്ധിയുടെയും നടുവിൽ ആശ്വസിച്ചു കൊള്ളാനല്ല പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് മടങ്ങി വന്നാൽ ശരിയാകുന്ന ആശ്വാസം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന സന്ദേശമാണ് പൗലോസ് നൽകുന്നത് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് ഈ ആശ്വാസമെന്ന് പറയുന്നത് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലാതെ സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്ന പുറമേ ഉള്ളതാകുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ദൈവികമാകുന്ന ആശ്വാസം ദൈവികമാകുന്ന ആശ്വാസം നിശ്ചയമായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിന് ഒരു ഇമോഷണൽ തലമുണ്ട് അത് ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല നിശ്ചയമായിട്ടുമുണ്ട് എങ്കിലും ദൈവികമാകുന്ന ആശ്വാസം പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാകുന്ന മാനസാന്തരത്തിൽ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തനുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷമാണ് ദൈവിക ആശ്വാസം അതാണ് ദൈവത ദൈവവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ വ്യക്തമാക്കുവാൻ കഴിയും ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ ഭാഗം പോകട്ടെ നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമാണ് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്ന കർത്താവ് പറഞ്ഞ അവിടുന്ന് തിരുവായി മൊഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള പുതിയ നിയമസഭയുടെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് മതായി സുവിശേഷം അഞ്ചും ആറും ഏഴും അധ്യായങ്ങളാണ് ബാക്കിയുള്ളവയെല്ലാം അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതാ നമ്മുടെ പ്രശ്നം മത്തായി സുവിശേഷം അഞ്ചും ആറും ഏഴും അങ്ങ് മാറ്റിവെക്കും ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രമെടുക്കും അങ്ങനല്ല മത്തായി സുവിശേഷം അഞ്ചും ആറും ഏഴുമാണ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം ബാക്കിയെല്ലാം അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാ അപ്പൊ അടിസ്ഥാന ഉപദേശം പുതിയ നിയമത്തിലുള്ളത് മത്തായി അഞ്ച് ആറ് ഏഴാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയോ അതിന് മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വേദഭാഗം ഞാൻ മുൻപ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുകയില്ല ഒന്ന് വായിച്ചങ്ങ് പോകും ആ നോക്കുക ആത്മാവിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്തെ കുറിച്ച് അതെന്താണ് നമുക്കറിയാം പിന്നെ ദുഃഖിക്കുന്നവർ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആത്മാവിലുള്ള ദാരിദ്ര്യത്തെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു ശിഷ്യനാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾ റൈറ്റ് ആണെന്നാ നമുക്ക് ധ ചിന്തയെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനെ അനുതാപം പിന്നെ അനുതപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്നാൽ ദൈവവചനം വളരെ വ്യക്തമാക്കുന്നു ആത്മാവിലുള്ള ദാരിദ്ര്യത്തെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയുന്ന ശിഷ്യൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് 
അതിനെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കുന്നവന അങ്ങനെ ദുഃഖിക്കുന്ന ശിഷ്യനാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് മറന്നു പോകരുതേ അപ്പൊ ആശ്വസിച്ച് കൊള്ളവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ വെള്ളം പൂശി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഇന്ന് പലർക്കും പല ആശ്വാസ വചനങ്ങൾ കാരണം ഇവിടെ കേൾക്കുന്നതൊന്നും ഈ ഇതല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആശ്വാസ വചനങ്ങൾ തേടി ചിലരൊക്കെ പോകാറുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടേ ഞാനത് കാണുന്നു ഞാൻ ഇത് കാണുന്നു നീ ഇടുവിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നു സഹോദരി പാപത്തിന് നിൻ്റെ നാക്കിന് പരിചാതന വേണമെന്ന് എത്ര പ്രവാചകന്മാർ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നാവിന് പരിചാതന വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എത്ര പ്രവാചകന്മാരെ അടുത്തിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൈ ഉയർത്താവോ നോ മോഹിക്കരുതെന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതാ പ്രവചനം ആത്മാവിൽ ദരിദ്രനായവൻ ഭാഗ്യവാൻ യേശു അങ്ങനെ തുടങ്ങിയത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ദുഃഖിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ അവൻ ആശ്വാസം കിട്ടും മനസ്സിലാക്കണേ ആശ്വാസം എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നേ മാനസാന്തരപ്പെട്ടാലേ കിട്ടൂ മാനസാന്തരമില്ലാതെ അനുതാപമില്ലാതെ ഏറ്റുപറച്ചിലില്ലാതെ നിരപ്പില്ലാതെ പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ല കർത്താവ് വന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പുത്രനെ നിഷ്കരുണം നമ്മുടെ പാപ നിമിത്തം സ്വന്ത പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ ക്രൂശിൽ തകർത്ത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഞാനൊന്നും കൂടെ പറയട്ടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തിയാലല്ല നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് അത് ഞാൻ ഉറപ്പാക്കട്ടെ എന്നാൽ മനസാന്തരവും അനുതാപവും ദുഃഖവും പാപങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളതാകുന്ന ബോധമുണ്ടായിട്ട് അനുതപിച്ച് ദൈവത്തിൻകലേക്ക് തിരിയുന്നവർക്ക് ആശ്വസിക്കുവാൻ വകയുള്ളത് അല്ലാത്തവർക്ക് ആശ്വസിക്കാൻ വകയില്ല അപ്പോൾ ദൈവികമാകുന്ന ആശ്വാസം ദുഃഖിക്കുന്നവർക്കാണ് അവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും ഈ ആശ്വാസം എന്ന വാക്ക് തന്നെ അത് കംഫർട്ട് എന്ന വാക്കെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ എല്ലാം നന്നായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കംഫർട്ട് സോണിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ടല്ലോ കംഫർട്ട് സോൺ കംഫർട്ട് സോണിൽ ഇരിക്കുന്നതാകുന്ന അനുഭവമല്ല വാസ്തവത്തിൽ ദൈവികമാകുന്ന ആശ്വാസം ഈ കംഫർട്ട് എന്ന വാക്ക് തന്നെ ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് ലാറ്റിൻ പദം ചേർന്നതാണ് കംഫർട്ട് കോം ആൻഡ് ഫോർട്ടീസ് വിത്ത് സ്ട്രെങ്ത് കംഫർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് സ്ട്രെങ്ത് അതിനെ അക്ഷരീകമായി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താൽ അപ്പം അങ്ങനെയെങ്കിൽ വേദപുസ്തകം നൽകുന്ന ആശ്വാസത്തിൻ്റെ സവിശേഷത എന്താ വേദപുസ്തക പ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന ആശ്വാസത്തിൻ്റെ സവിശേഷത ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും നടുവിൽ അതിന് നടുവിൽ ധൈര്യത്തോടെ അതിനെ അഭിമുഖീകരിപ്പാൻ ലഭിക്കുന്ന ദൈവീകമാകുന്ന ശക്തീകരണമാണ് വേദപുസ്തക പ്രകാരമുള്ള ആശ്വാസം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ അവസ്ഥയല്ല പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ ധൈര്യത്തോടെ അതിനെ അഭിമുഖീകരിപ്പാനായി ലഭിക്കുന്ന ആ അനുഭവമാണ് ആശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തീകരണം നമ്മിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ ദുഃഖത്തിനൊന്നും വലിയ സ്വാധീനം നമ്മി ചെലുത്താൻ കഴിയത്തില്ല ലോകത്തിലെ യാതൊന്നിനും അതുകൊണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ സൊല്ലാന്ന പോലൂസ് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ളതിനോ വരുവാളിനുള്ളതിനോ മരണത്തിനോ ജീവനോ ഉയർച്ചയ്ക്കോ താഴ്ചയ്ക്കോ ദൂതന്മാർക്കോ ഇതിനൊന്നിനും തന്നെ ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ ഞങ്ങളെ നോക്കുക ഇതെല്ലാം തിൻ്റെയും നടുവിൽ ഒരു ഭക്തന് അനുഭവിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ദൈവീക ശക്തീകരണമാണ് ദൈവവചന പ്രകാരമുള്ള ആശ്വാസം അതുകൊണ്ടല്ലേ രണ്ട് കോരിന്തർ ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കഷ്ടങ്ങൾ 
ഞങ്ങളിൽ പെരുകുന്നത് പോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിനാൽ ഞങ്ങളുടെ ആശ്വാസവും പെരുകുന്നു നോക്കുക ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കഷ്ടങ്ങൾ മാറുന്ന അനുഭവമല്ല ഞങ്ങളുടെ ആശ്വാസം പൗലോസ് പറയുക ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കഷ്ടങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ പെരുകുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തുവിനാലുള്ള ആശ്വാസവും ഞങ്ങളിൽ പെരുകുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവിങ്കിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആ പ്രത്യേകമാകുന്ന ധൈര്യമാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്തു ഭക്തന് ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആശ്വാസം ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാം ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം ഈ നമ്മൾ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നത് തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തരികയല്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ദൈവം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തരുന്നവനാ അതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് അത് ഉറക്കെ പറയേണ്ട കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഒരു പ്രശ്നപരിഹാരകനായിട്ട് മാത്രം ദൈവത്തെ കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്തപ്പം ദൈവത്തെ അന്വേഷിപ്പാൻ നമുക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഈ അയൺ സ്മിത്തിൻ്റെ ആലയിലെ പട്ടി എന്ന് നാളി നാട്ടി പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ പലരും അതും ഇങ്ങനെ കണ്ണൊക്കെ അടച്ചിങ്ങനെ കിടക്കുക അവിടെ കാരണം പരിചയമായിപ്പോയി അവിടുത്തെ തീയൊക്കെ പിന്നെ വലിയ പൊരിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് തല ഉയർത്തി ഒന്ന് നോക്കും എപ്പോഴാണ് കർത്താവിനെ വേണ്ടിയത് പലർക്കും എപ്പോഴാണ് സഭായോഗം വേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ബൈബിൾ ക്ലാസ് വേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് കൂട്ടായ്മ വേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ഉപവാസം വേണ്ടത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ കാരണം ഇവർ സേവിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്ന ഒരാള് ആ സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമേ അതെയും അന്വേഷിക്കത്തുള്ളൂ എന്നാൽ പൗലോസ് പറയുന്ന അങ്ങനല്ല എനിക്ക് പ്രശ്നം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവസാന പ്രവൃത്തി ഇരുപതാം അധ്യായം പത്തൊൻപതും ഇരുപതും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചാൽ അത് ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞു വിടാം ബിബ്ലിക്കൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നൽകുന്ന പിക്ചർ അതല്ല പോസ്വല്ല പ്രവൃത്തി ഇരുപതിൻ്റെ പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തനിങ്ങനെ പറയുന്നു ഞാൻ ആസിയിൽ വന്ന ഒന്നാം നാൾ മുതൽ തൻ്റെ കഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ താഴ്മയോടും കണ്ണുനീരോടും കൂടെ യഹൂദന്മാരുടെ കൂട്ടുകെട്ടുകളാൽ എനിക്കുണ്ടായ കഷ്ടങ്ങളോടും കൂടെ കർത്താവിനെ സേവിച്ചു വന്നു ഞാൻ കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നത് എനിക്കുണ്ടായ കഷ്ടങ്ങളോട് കൂടെയാണ് എൻ്റെ കഷ്ടത ഒഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് സൗകര്യമുണ്ടായിട്ട് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുകയല്ല ഞാൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കൺവീനിയൻ്റ് റിലീജിയനാണ് കൺവീനിയൻ്റ് റിലീജിയൻ എ ഡബ്ല്യു ചോസറാണ് ആ പദം കോയിൻ ചെയ്തത് റിലീജിയൻ ഓഫ് കൺവീനിയൻസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സൗകര്യമൊക്കെ വന്നാൽ ഒത്തു വന്നാൽ പിന്നെ സൗകര്യമൊന്നും ഒത്തു വന്നില്ല എങ്ങനെയാ പോകുന്നേ ന്യായമായ കാര്യമല്ലേ റിലീജിയൻ ഓഫ് കൺവീനിയൻസ് അങ്ങനെയുള്ളവരോടല്ല ഈ വചനം സംസാരിക്കുന്നത് വാസ്തവമായിട്ടും കർത്താവിനെ അന്വേഷിപ്പാൻ ദൈവികമാകുന്ന ആശ്വാസം അനുഭവിക്കുവാൻ നാം താല്പര്യപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മുടെ അത് ശരിയാകണം ഒന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല ദൈവത്തെ ആത്മാർത്ഥമായി അക്ഷയമായി നമുക്ക് സ്നേഹിപ്പാനും സേവിപ്പാനും കഴിയണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നോർത്ത് കൊറിയയിലുള്ളതാകുന്ന ദൈവമക്കളെ കുറിച്ച് ഞാൻ വായിച്ച ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് ഒരു ചെറിയ എക്സെപ്റ്റ്സ് അതിനകത്ത് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നേക്കാം റിലീജിയൻ ടുഡേ എന്ന് പറയുന്ന ആ മാഗസിൻ വന്നതാണ് അവർ പറയുന്നതാകുന്ന വിഷയം നോർത്ത് കൊറിയയിൽ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ടവന് അവരെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു അമേരിക്കക്കാരനാകുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണിത് അപ്പോൾ കൊറിയയിലേക്ക് ചെന്നപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര അനുകമ്പയോടെ 
ഈ പാവങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് പോയത് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്ന് എഴുതി എന്നറിയോ അവിടെയുള്ള സഹോദരന്മാരോട് വലിയ പിറ്റിയൊന്നും തോന്നേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം അവർ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്നറിയാമോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അവർ തിരിച്ചു പറഞ്ഞത് യു പ്രേ ഫോർ എസ് വി പ്രേ ഫോർ യു ബിക്കോസ് സൗത്ത് കൊറിയൻ ആൻഡ് അമേരിക്കൻ ചർച്ചസ് ബിലീവ് ചലഞ്ചസ് ഇൻ ദ ക്രിസ്ത്യൻ ഫെയ്ത്ത് ആർ സോൾഡ് ബൈ മണി ഫ്രീഡം ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അവിടെയുള്ള വിശുദ്ധന്മാർ പറഞ്ഞത് ഓ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിന് കാരണം നിങ്ങളുടെ ചിന്ത ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തുന്നത് പണവും സ്വാതന്ത്ര്യവും രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും കൊണ്ടാണെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ചിന്ത എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി വെൻ ഓൾ യു ഹാവ് ഈസ് ഗാഡ് ഡു യു റിയലൈസ് ഗാഡ് ഈസ് ഓൾ യു നീഡ് ദൈവം മാത്രം വേറെ അല്ല എടുത്തു ഒരു ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നോർത്ത് കൊറിയയുടെ സവിശേഷത മിക്കവാറും ഒക്കെ വീടുകളിൽ അവർ കയറി ഇറങ്ങി അവിടുത്തെ പോലീസുകാർ പരിശോധിക്കും ഒരു ബൈബിൾ ഒരു വീട്ടിൽ കണ്ടാൽ ആ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ കുഞ്ഞു കുട്ടി ആപാല വൃത്തം അവരെ മുഴുവൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ അവരുടെ ആജീവന കാലം അവിടെ പണിയെടുക്കേണ്ടതിനായിട്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും ഒക്കെ അവരെ കൊന്നുകളയും ഇതാ നോർത്ത് കൊറിയയിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനാണ് ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നോർത്ത് കൊറിയയിലുള്ള അങ്ങോട്ട് ചെന്നേച്ച് ഇന്നത്തെ ടെലി ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് വെയ് രാജ വക്ക് ഒന്ന് വെച്ച പത്ത് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തോന്നി അവർ പറയും ഉപദേശി ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ അറിയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിരിക്കുന്നത് കിട്ടാനല്ല പ്രിയരെ ആശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം നന്നായി പോകുന്ന അനുഭവമല്ല ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് സ്തോത്രം ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ആയുസിൽ ലഭിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്താ അത്യുന്നതനാകുന്ന രാജാവ് എൻ്റെ സ്നേഹിതനാണെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയതാ അതിൽ പര എന്താ ഭാഗ്യം പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവർ ഓർത്തുകൊള്ളുക പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ സ്നേഹം ദൈവത്തോടുണ്ടാകുകയില്ല അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന എൻ്റെ താല്പര്യം എൻ്റെ വാക്കുകളെ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറിയ അനുഭവമല്ല ദൈവിക സമാധാനം പ്രശ്നങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുവാനുള്ള ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാകുന്ന ശക്തിയാണ് ദൈവികമാകുന്ന ഈ ആശ്വാസം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം നാല് കാരണങ്ങൾ നിമിത്തമാണ് ഒരു ദൈവഭക്തന് ആശ്വസിപ്പാൻ കഴിയുന്നത് നാല് കാരണങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നാല് കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് we have a father who is the god of all comfort namukku oru appachan undu oru pidha undu aa pidhavinte pere sarva aashwasangaludeyum deivam anna randamathe kaaranam we have a savior who is our lord and he promises us that he will comfort us namukku oru rakshagan undu അവിടെ നമ്മുടെ കർത്താവാ അവിടുത്തെ വാഗ്ദാനം ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമെന്നുള്ള മൂന്നാമത് വി ഹാവ് ഗാഡ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വിദിൻ എസ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പേര് ആശ്വാസപ്രദനെന്ന കംഫർട്ടർ നാലാമത്തെ കാരണം 
we have his eternal word which comforts us namukku enneekum nilanilkunna deiva vajanam undu adu namme aashwasipikkunnu naalu kaaranangala nammada pidavinte pere sarv aashwasathinte indeyona നമ്മുടെ രക്ഷകൻ്റെ പേര് രക്ഷകൻ്റെ വാഗ്ദത്വം ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു പേര് ആശ്വാസപ്രദനെന്നാണ് ദൈവവചനം ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് അല്പം വിശദമായിട്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അല്പം മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഒന്ന് സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചൻ്റെ പേര് ഫാദർ ഓഫ് ഓൾ കംഫർട്ട്സ് റോമാലേഖനം പതിനഞ്ചിൻ്റെ ആറ് സ്ഥിരതയും ആശ്വാസവും നൽകുന്ന ദൈവം ദൈവത്തെ പൗലോസ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സ്ഥിരതയും ആശ്വാസവും നൽകുന്ന ദൈവം രണ്ട് കോരിന്ത്യർ ഒന്നിൻ്റെ മൂന്ന് മനസ്സലിവുള്ള പിതാവും സെക്കൻഡ് കൊരിന്ത്യൻസ് വൺ ത്രീ മനസ്സലിവുള്ള പിതാവും സർവ ആശ്വാസവും നൽകുന്ന ദൈവവുമായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിതാവായ ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ രണ്ട് കൊരിന്ത്യർ ഏഴിൻ്റെ അഞ്ച് ആറ് സെക്കൻഡ് കൊരിന്ത്യൻസ് ടു സെക്കൻഡ് കൊരിന്ത്യൻ സെവൻ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് ഞങ്ങൾ മക്കദോനിയയിലെത്തിയ ശേഷവും ഞങ്ങളുടെ ജഡത്തിന് ഒട്ടും സുഖമില്ല എല്ലാ വിധത്തിലും കഷ്ടം അത്രേ ഉണ്ടായത് പുറത്ത് യുദ്ധം അകത്ത് ഭയം ശ്രദ്ധിക്കണം പുറത്ത് യുദ്ധം അകത്ത് ഭയം ദൈവിക ആശ്വാസം പൗലോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് മാറിയ അനുഭവമല്ല അതുകൊണ്ട് എങ്കിലും എളിയവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം തീത്തോസിൻ്റെ വരവിനാൽ ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു റോമാലേഖന മെട്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ പ്രതികൂലമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ദൈവം നമുക്ക് പ്രതികൂലമെങ്കിൽ അനുകൂലമെങ്കിൽ നമുക്ക് യാതൊരു പ്രതികൂലവും ഇല്ലെന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം നേരെ മറിച്ച് പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എഴുതിയേക്കുക അങ്ങയുടെ നിമിത്തം ഞങ്ങളെ അറുപ്പാനുള്ള ആടുകളെ പോലെ എണ്ണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് താഴോട്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് പ്രതികൂലം എന്താണെന്നും നമുക്ക് അനുകൂലം ആരാണെന്നുമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് പ്രതികൂലം എന്താ പ്രതികൂലം ലോകത്തിലുള്ള സകേലവും പ്രതികൂലം അനുകൂലമാരാ ദൈവം ഇത് തമ്മിലൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യണം ദൈവമാരെന്നും ലോകത്തിലുള്ളതും സകല പാതാളത്തിലുള്ളതും ആകാശങ്ങളിലുള്ളതും ആരാണെന്നൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യും അതാ പൗലോ സാവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇഫ് ഗാഡ് ഈസ് ഫോർ അസ് ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ പ്രതികൂലമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം അനുകൂലമായിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന യാതൊന്നിനും ഒരു ഭക്തനെ തകർത്ത് കളവാൻ കഴിയുകയില്ല ഈ ഒരു ചിന്ത തന്നെ ഒരു ഭക്തൻ ആശ്വാസം നൽകുന്നത് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താ വേണ്ടത് എന്നാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് നേരെ തിരിച്ച നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ അയ്യോ ഭയങ്കര ദുഃഖവും സങ്കടവും കഷ്ടവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ദൈവം മാത്രമല്ലാതെ ആരുമില്ല എന്താ ദൈവം മാത്രമല്ലാതെ ആരുമില്ല അയ്യോ ഒരു നിമിഷം ആ പറഞ്ഞ വാക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവം മാത്രമല്ലാതെ ആരുമില്ല പ്രിയരെ ഇഫ് ഗാഡ് ഈസ് ഫോർ അസ് ഹു ഈസ് എഗ്സ്റ്റ് അസ് ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതികൂലമാരും എന്നിട്ട് പറയുക സ്വന്തപുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി 
തകർത്ത് കളഞ്ഞവൻ രണ്ട് പിതാവാകുന്ന ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലം അത് നമുക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് ആ പിതാവിൻ്റെ പേര് സർവ ആശ്വാസവും നൽകുന്ന പിതാവെന്നാണ് രണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഒരു വാഗ്ദാനമുണ്ട് മത്താടെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊൻപത് അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ഈ വാക്യം മാത്രമേ നമ്മൾ സാധാരണഗതി വായിക്കത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ആശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ അവിടം വരെ വായിച്ച് നിർത്തും അടുത്ത വാക്യത്തിലേക്ക് വാ ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവനാകയാൽ എൻ്റെ മുഖം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പീൻ ആർക്ക് ആശ്വാസം ആശ്വാസം കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തേക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അല്ല എല്ലാവർക്കും അല്ല ഹൃദയ പരിശോധനയും നാവിന് പരിശോധനയും കണ്ണിന് പരിശോധനയും കൈകൾക്ക് പരിശോധനയും ഇല്ലാത്തവർക്കല്ല ശ്വാസം അങ്ങനെയുള്ളവർക്കല്ല പിന്നെ കം ആൻഡ് ടേക്ക് മൈ യോക്ക് അപ്പോൺ യു വേഴ്സ് സെൽഫ് എൻ്റെ മുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഞാൻ മുഖത്തിൻ്റെ തലയ്ക്കൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ നയിക്കാമെന്നല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്തുവാ നിങ്ങൾ വെക്കുന്ന മുഖത്തിൻ്റെ അങ്ങേ തലയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത് ഞാനാ എൻ്റെ മുഖം ആ വശത്തോട്ട് നിന്റെ കഴുത്ത് വെച്ച് തരാം ഒരുക്കാന്നോ ഞാൻ പോകുന്ന വഴി എൻ്റെ ഒപ്പം വരാൻ നിനക്ക് ഒരുക്കാന്നോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു വലിയ പ്രോമിസ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് പറയുക ഈ നുഖമെടുത്ത് എന്നോട് പഠിച്ചാൽ എന്നാ കിട്ടുന്നേ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും കർത്താവ് വേറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല വേറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും വേറെ എന്തോ കിട്ടിയാലും അത് ബോണസാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ അനുഭവിക്ക് നേരെ ചൊവ്വേ കിട്ടുന്നതൊക്കെ അല്ലാതെ വളഞ്ഞ വഴി കിട്ടുന്നതല്ല നേരെ ചൊവ്വേ കിട്ടുന്നതൊക്കെ സ്തോത്രത്തോടെ അനുഭവിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്ത് ബോണസ് ആ ബോണസ് ബോണസ് കിട്ടുക എന്നാൽ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതാ ഇന്ന് ബോണസ് ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് ബോണസും പിന്നെ അതിനോട് ചേർന്ന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളി ആശ്വാസമില്ല പിന്നെ ആശ്വാസം കിട്ടാൻ ഇന്ന് ഇന്ന് എന്താ വഴി ബോണസ് ഒത്തിരി വാരിക്കൂട്ടിയത് കുറേ അങ്ങ് ഒറീസയ്ക്ക് കൊടുത്തേക്കാം കുറേ ജാർഖണ്ഡിൽ കൊടുത്തേക്കാം അങ്ങനെ ആശ്വാസം കിട്ടുമെന്നാ പലരുടെയും ചിന്ത കിട്ടുകയല്ല കിട്ടുകയല്ല വേദപുസ്തകം പറയുന്നു എൻ്റെ മുഖമെടുത്ത് എന്നോട് പഠിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാണങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന് ആശ്വാസം ലഭിക്കും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളി ആശ്വാസം കിട്ടുകയല്ലാതെ ആരും തെറ്റിപ്പോകരുത് നമ്മൾ കുറേ എടുത്ത് കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ വലിയ ഉപകാരം കർത്താവിന് ചെയ്യുക നോ 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 ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ദീനാനുകമ്പയിൽ ഒന്നും ചെയ്യരുത് പിന്നെ മക്കദോന്യ സഭക്കാരെ പോലെ കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് ദൈവം ഭാഗ്യം തന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക വേണ്ടത് ഒബ്ലിഗേഷനായിട്ടല്ല ഭാഗ്യം തന്നു ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകണം നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രിയരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരട്ടെ ഈ മുഖമെടുത്ത് എന്നോട് പഠിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസങ്ങൾ രണ്ട് തെസ്ലോനിക്കർ രണ്ടിൻ്റെ പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുദാനും നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് നിത്യാശ്വാസവും നൽകി പ്രത്യാശയും കൃപയാലെ നൽകിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവവും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് എല്ലാ നല്ല പ്രവൃത്തിയിലും വാക്കിലും സ്ഥിരപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ആശ്വാസവും 
നല്ല വാക്കിലുള്ള പ്രവൃത്തി നല്ല പ്രവൃത്തിയിലുമുള്ള സ്ഥിരപ്പെടുത്തലും ഒന്നിച്ചു പോകുന്നതാണ് രണ്ടും രണ്ടല്ല മനസ്സിലാക്കണം മൂന്നാമത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്ന് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാല് പതിനാറ് പതിനാലാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും അവിടുന്ന് സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ കാര്യസ്ഥൻ എന്ന വാക്കിനെ മറ്റൊരു ആശ്വാസപ്രദൻ എന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും മറ്റൊരു ആശ്വാസപ്രദനെ എന്നേക്കും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് തരും പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ വൺ ഹു കം അലോങ് സൈഡ് ടു അസിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ് നിശ്ചയമായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സകല അവസ്ഥകളെയും നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയാകുന്നു എനിക്ക് വരവ് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ എനിക്ക് എല്ലാ അവസ്ഥയിലും ആയിരിക്കാൻ ഐ നോ ഹൗ ടു ലിവ് ഇൻ വിത്ത് ഇൻ മൈ മീൻസ് എൻ്റെ വരുമാനത്തിനുള്ളിൽ ജീവിക്കാൻ എനിക്കറിയാം വരുമാനത്തിനപ്പുറം ആരും ജീവിക്കരുതേ ഒരു ക്രിസ്തു ഭക്തൻ്റെ ശരിയായ ലക്ഷണം ആ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ശരിയായ ഉപദേശമാണ് ഫിലിപ്പ ലേഖനം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ പരിധിക്കപ്പുറമാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയില്ല അതൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ടോക്ക് അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല എങ്കിലും പറയട്ടെ വലൂസ് പറയാം സമൃദ്ധിയിൽ എനിക്കറിയാം ഇല്ലായ്മയിൽ എനിക്കറിയാം എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സക്കലത്തിനും മതിയാകുന്നു ഐ നോ ഹൗ ടു ലിവ് വിത്ത് ഇൻ മൈ നെയ് മീൻസ് അതെന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവിടുന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആശ്വാസപ്രദനാണ് എൻ്റെ സമയം പോകുന്നല്ലോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതാണ് റോമാലേഖനം പതിനഞ്ചിൻ്റെ നാല് നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ മുൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെയും നമ്മുടെ ഉപദേശത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് തിരുവഴുത്തുകളാൽ ഉളവാകുന്ന സ്ഥിരതയാലും ആശ്വാസത്താലും പ്രത്യാശ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദൈവവചനം നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു മുൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെയും നമുക്ക് സ്ഥിരതയും ആശ്വാസവും ഉണ്ടാകേണ്ടതിനാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തി അഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ സകല ജഠവും പുല്ല് പോലെയും അതിൻ്റെ ഭംഗിയെല്ലാം പുല്ലിൻ്റെ പൂ പോലെയും ആകുന്നു പുല്ല് വാടി പൂ ഉതിർന്നു പോയി കർത്താവിൻ്റെ വചനമോ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു അതാകുന്നു നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ച വചനം ഈ വചനം നൽകപ്പെട്ടത് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് ഏത് അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വാക്യം എടുത്തേക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് പറയാം എസിയാവ് നാൽപ്പത് എസിയാവ് നാൽപ്പതിൻ്റെ ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചേക്കുന്നത് ഏത് പശ്ചാത്തലത്തിൽ അത് പറഞ്ഞേക്കുന്നതെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനാ എൻ്റെ ജനത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ഇത് പറഞ്ഞു വന്നേച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആശ്വാസപ്രദനാകുന്ന മരുഭൂമിയിൽ ഹോവയ്ക്ക് വഴി നിരത്തുവീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേച്ച് ദൈവം അവരോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്താ പറയുന്നത് സകല ജടവും പുല്ലുപോലെയും അതിൻ്റെ കാര്യം എന്നാ അതിനൊരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് ഇവരായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഈ യഹൂദ ജനം ബാബിലോണിയ പ്രവാസത്തിലാണ് ബാബിലോണിയ സാമ്രാജ്യം ഏറ്റവും പ്രബലപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തായി വാക്കു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ന്യായമായിട്ട് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ചിന്തയുണ്ടാകാം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ 
ദൈവം പറയുന്ന ഈ കാര്യമൊക്കെ നടക്കുമോ കാരണം എഴുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോരാൻ പറ്റുമോ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സകല ജഠവും പുല്ല് പോലെയും അതിൻ്റെ എല്ല അതിൻ്റെ ഭംഗിയെല്ലാം പുല്ലിൻ്റെ പൂ പോലെയുമാകുന്നു യഹോവയുടെ ശ്വാസം അതിന്മേൽ ഊതുമ്പോൾ പുല്ല് വാടി പൂ ഉതിർന്നു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ബാബിലോണ്യർ അവരുടെ സകല മഹത്വത്തിലും അവരുടെ സകല സൈന്യ ബലത്തിലും അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയത്തില്ല പക്ഷെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാനെന്താ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ജനത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവീൻ യഹോവയ്ക്ക് വഴി നിരത്തുവീൻ പാത ഒരുക്കുവീൻ പക്ഷെങ്കിൽ ബാബിലോണിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാൽ നാം മനസ്സിലാക്കണം ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കൂടെ അവരോട് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുള പാടുണ്ടാകുകയാണ് യഹോവയുടെ ശ്വാസമടിക്കുമ്പോൾ ഈ സകല ജഠവും പുല്ല് പോലെയും പൂ ഉതിർന്നു പോകുന്നത് പോലെയും നശിച്ചു പോകും പക്ഷേ ഇതിൽ എൻ്റെ വചനമോ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും വാസ്തവത്തിൽ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇത് തന്നെ സംഭവിച്ചു ദാനിയേലിൻ്റെ പ്രവചനം അഞ്ചാം അധ്യായം എടുത്ത് വായിക്കേണ്ട വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചു ദാനിയേലിൻ്റെ പ്രവചനം അഞ്ചാം അധ്യായം വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒരു രാത്രി ആരംഭിച്ചിട്ട് പ്രഭാതമാകുന്നതിന് മുൻപേ ബാബുലോണ്യ സാമ്രാജ്യം തകർന്നുപോയി മേദ്യനാകുന്ന ദാര്യാവേശ് രാജ്യം പിടിച്ചെടുത്തു ഓ എത്ര അത്ഭുതമാ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആ സംഗതികളൊന്നും വിവരിപ്പാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവരുടെ കോട്ട അത്ര ഭദ്രമായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് എരുസലേം ദൈവാലയത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ആ കപ്പും ആ ഉപകരണങ്ങളും വെച്ച് മദ്യം വിളമ്പി അവരാസ്വദിച്ച് മദ്യപിച്ച് ഉല്ലസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഒരു കൈ വന്ന് എഴുതി എഴുതി പറഞ്ഞു നിന്നെ തൂക്കി കുറവുള്ളവനായി കണ്ടിരിക്കുന്നു നിന്റെ രാജ്യം ഞാൻ കൊടുക്കുക ആ രാത്രി തന്നെ മേദ്യനാകുന്ന ദാര്യാവേശ് ബാബിലോണിയ സാമ്രാജ്യം പിടിച്ചടക്കി എങ്ങനെ ചരിത്രം പറയുന്നത് യുഫ്രട്ടീസ് നദിയുടെ ഗതി തിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഈ പട്ടണത്തിൻ്റെ അടിയിലൂടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന പട്ടണത്തിൻ്റെ നടുവിൽ കൂടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ നദിയുടെ ഗതി തിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടെ ആ കോട്ട മതിലിന് ഒരു കേടും വരുത്താതെ ഇവരുള്ളിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്തു രാജ്യം പിടിച്ചെടുത്തു ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പുല്ലുതിർന്നു പൂവാടി പോകുന്നു യഹോവയുടെ വചനമോ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു സ്തോത്രം ഇന്ന് നമ്മൾ പഴയ യു എസ് എസ് ആർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോർമർ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അതിൻ്റെ കാര്യം എന്തോ ഫോർമർ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പഴയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റഷ്യ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു കാലത്ത് ദൈവമക്കളെ കൊന്നൊടുക്കിയതാകുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ലോകം ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല അതിന് ഒരു വിഘ്നമുണ്ടാകുമെന്ന് പക്ഷേ ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് ഈസ്റ്റ് ജർമ്മനിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് പ്രിയരെ പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും ക്രിസ്തു സഭയുടെ ചരിത്രവും വേണ്ട റീസെൻ്റ് ഹിസ്റ്ററി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് തത്വശാസ്ത്രങ്ങളും പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളും വരും പോകും പുല്ലുതിർന്നു പോകുന്നു പൂവാടുന്നു യഹോവയുടെ വചനമോ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു ഈ വചനത്തിൽ നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാൻ വകയുണ്ട് കാരണം എന്താ 
വാക്യം വായിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക മതിയും വിശദീകരിപ്പാൻ എനിക്ക് നേരമില്ല ഒന്ന് ദസ്ലോനിക്കർ നാലിന് പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന തോന്നുന്ന ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുൻപേ ഉയർത്തി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കും ഈ വചനങ്ങളാൽ അന്യോന്യമായി ശ്വസിപ്പിച്ചു കൊള്ളുവീൻ എന്തുകൊണ്ട് ആശ്വസിക്കുവാൻ വകയുണ്ട് ദൈവ വചനം നിശ്ചയമായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും സംഭവിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടൊരു ഭക്തൻ ആശ്വസിക്കുവാൻ വകയുണ്ട് പിതാവാകുന്ന ദൈവം ആശ്വാസത്തിന്റെ പിതാവ പുത്രൻ ആശ്വാസം നൽകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആശ്വാസ പ്രതനാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് എങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ ആശ്വസിച്ചു കൊള്ളുവേ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം കേട്ടതാകുന്ന തിരുവചനത്തെ ധ്യാനിച്ച് ദൈവവചനം നമുക്ക് ഉപകാരമായി വരേണ്ടതിന് നാം വിശ്വസിച്ചാലുമില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിറവേറും നമ്മുടെ കർത്താവ് മടങ്ങി വരുന്നു നമ്മുടെ മരണവും ഏത് നിമിഷവും സംഭവിക്കാം കർത്താവിനോടുള്ളതാകുന്ന ബന്ധത്തിന് കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പരിഹാരം വരുത്തി പാപക്ഷമയ്ക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തോട് ദൈവം ിങ്ങലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് യഥാർത്ഥ ആശ്വാസം പ്രാപിച്ച് നമുക്ക് മുന്നേറാം നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുന്നു കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഏവനും ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ ദൈവം ഈ വചനങ്ങളാൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരിലൊരാൾക്ക്